കേരളത്തിൽ ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് കൂട്ടരാജി ആവശ്യപ്പെട്ട ചാൻസലറുടെ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ ഉത്തരവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച വിവിധ അഭിഭാഷകർ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം അതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതിൽ ഒരിടത്താണ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞതായി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ വിശദീകരണ നോട്ടീസ് നൽകിയ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അത് ശരിയായില്ല എന്ന അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു വാദം ഈ ഉത്തരവ് പറയുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ ഉത്തരവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുക എന്ന കാര്യം കോടതി ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചാൻസലർ എടുത്ത നടപടി ശരിയായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കൊരു ഉത്തരവ് വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ മതിയായ രീതിയിൽ സമയം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശദീകരണം തേടുക എന്ന നടപടിക്രമം പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലേക്കും ഈ ഉത്തരവ് കടക്ക കടന്നേക്കാം ഏതായാലും ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ജയമൻ രാമചന്ദ്രൻ കോടതി മുറിയിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമുഖങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തം അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിനീത ബീജ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനീത ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വാദമുഖങ്ങൾ ഈ ഈ വാദ വാദത്തിനിടയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വായിക്കുകയാണോ അതാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഗോപികൃഷ്ണൻ വി സി വാർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മറുപടി എന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു അതിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുക ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ നൽകിയ ഒരു മറുപടിയാണ് തിടുക്കം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു നടപടി എന്ന തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ വി ഈ ഹർജിയിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഗവർണറുടെ നടപടി തിടുക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കോടതി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അഭ്യർത്ഥന എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ടീസ് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചതിലാണ് ഈ തരത്തിൽ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഗവർണറുടെ അഭിഭാഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ മറുപടി നൽകിയത് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അഭ്യർത്ഥന എന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കടും പിടുത്തം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിനൊരു അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടനടി രാജിവെക്കുക എന്നൊരു കാര്യം അതായത് ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മുൻപ് രാജി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഗവർണർ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിനൊരു അയവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നടത്തിയത് ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്ന രീതിയിലാണ് ആ കാര്യം വി സിമാരോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു ഗവർണറുടേതെന്നാണ് കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ വി സി മാർക്ക് മാന്യമായി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരമാണ് ഗവർണർ നൽകിയതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അത് വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ഗവർണർ പറയുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് കാരണം ബോധിപ്പിക്കാനും വി സിമാരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാനും പത്ത് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഗവർണർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതായി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ രേഖപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൽ ചാൻസലറുടെയോ വൈസ് വ
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അവർ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത കൂടി ആ നടപടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ചില സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അടക്കം വേണമെന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങളും അവർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അത്തരം ചില വാദങ്ങൾ അത്തരം ചില മറുവാദങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില വാദങ്ങളും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ചില നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നും കോടതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത് ഈ വി സിമാർ അവരുടെ അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന അവർ പ്രധാനമായും അവരുടെ ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രാജി നൽകാനുള്ള ആ ഒരു അധികാരം അത് കൃത്യമായി അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ചില മറു ചോദ്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ കോടതി ചില മറു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതായത് കോടതി എല്ലാ ഭാഗവും കൃത്യമായും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വി സിമാരുടെ ഭാഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണറുടെ ഭാഗവും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും കേട്ട ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവ് സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വിവാദത്തിന്റെയും പ്രതിസന്ധിക്കും വരാൻ പോകുന്ന കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെ ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്ന കത്ത് അസാധുവായി എന്ന് കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ വി സി മാർക്ക് തുടരാം അതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തരവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെ ഇന്നലെ ഗവർണർ പുറപ്പെടുവിച്ച ആ അന്ത്യശാസന സ്വഭാവമുള്ള രാജിവെക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അസാധുവാക്കപ്പെടുകയോ അപ്രസക്തമാവുകയോ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യാം അതിനുവരെ ആ സമയം വരെ നിയമപ്രകാരം ലീഗലി അവർക്ക് അവർക്ക് മേൽ നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് തുടരാം കാരണം വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള സാവകാശം ചാൻസലർ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചനയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് ഈ ഗവർണറുടെ അൾട്ടിമേറ്റം എന്നത് അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ചാൻസലർ തന്നെ പുതിയ സമയം കൊടുത്തു പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാം അപ്പോൾ ഈ ചാൻസ് വൈസ് ചാൻസലർമാരെ കേൾക്കാൻ ഗവർണർ ചാൻസലർ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആ അൾട്ടിമേറ്റം അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു അതിനെതിരെയാണ് കോടതിയിൽ വന്നത് നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റം ഇല്ല അത് അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു മറ്റൊന്ന് നിയമപ്രകാരം നടപടി എടുക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും ആ നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് തുടരാം ലീഗലി അല്ല നടപടി എന്ന് തോന്നിയാൽ വീണ്ടും കോടതിയെ ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച നടപടി നിയമാനുസൃതം നിലനിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന പരിശോധനയിലേക്ക് കോടതി കടക്കുന്നില്ലല്ലോ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ദ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫ് ദ നയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ പൊസിഷൻസ് അണ്ടിൽ ദ ഗവർണർ ഓർ ചാൻസലർ ഇഷ്യൂസ് എ ഫൈനൽ ഓർഡർ ഫോളോയിങ് ദ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ടു ദം ടുഡേ ഓൾ കണ്ടൻഷൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇതാണ് ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചുരുക്കം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ചുമതലയിൽ തുടരാം അവരെ നിയമപ്രകാരം നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ അതായത് ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫ് ദ നയൻ യൂണി വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫ് ദ നയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ ഇൻ ദയർ പൊസിഷൻ അണ്ടിൽ ദ ഗവർണർ ഓർ ചാൻസലർ ഇഷ്യൂസ് എ ഫൈനൽ ഓർഡർ ഫോളോയിങ് ദ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ടു ദം ടുഡേ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരുടെ പദവിയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാം അവരുടെ പദവികളിൽ തുടരാം എന്നതാണ് ഫൈനൽ ചുരുക്കം ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് അതാണ് നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് ഈ സർവകലാശാലകളെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വിജയൻ അതായത് ഈ ഒൻപത് പേരെ നീക്കം ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനകത്ത് ഒരാൾ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറാണ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ പേര് ആ പട്ടികയിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അത് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല നിയമനാധികാരി ചാൻസലറാണ് നിയമനാധികാരി തന്നെയാണ് അതിന്റെ നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറത്താക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവുന്നത് ചാൻസലർ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി എന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടെയാണ് അതിനകത്ത്
കാലാവധി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ കാര്യം അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു വ്യക്തത ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അതായത് കോടതി കോടതി അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ കോർട്ടിലെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ദ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഓഫ് ദ നയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദയർ പൊസിഷൻ പക്ഷേ അവിടെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗോപി ഉന്നയിച്ച സാങ്കേതിക വിഷയം കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരള സർവകലാശാലയിലെ വി സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചു സാങ്കേതിക സർവകലാശാല എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വി സിയുടെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി അസാധുവാക്കപ്പെട്ടു അതൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കുന്നത് ഗവർണർ നിയമപ്രകാരം നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒൻപത് വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വിജയൻ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾക്ക് നിയമസാധുതയുണ്ട് എന്ന് പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുക കൂടിയാണ് കോടതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ആ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് ആ തീരുമാനം ഫൈനലായി എടുക്കുന്നത് വരെ ഇവർക്ക് തുടരാം അതാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തങ്ങളുടെ കൂട്ടരാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചാൻസലർ നടത്തിയ ഇടപെടൽ എതിരെ സ്റ്റേ വേണം എന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടൻ രാജി വെക്കണം എന്ന കത്ത് അസാധുവായിരിക്കുന്നു എന്ന് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെ വി സി മാർക്ക് തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാം ഇതാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കോടതി ഉത്തരവ് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം അതിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാങ്കേതികമായ ഒരു വിഷയമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്ഭവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ അതിലെ ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ എം എസ് രാജശ്രീ ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവരുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ അത് സാങ്കേതികമായ ഒരു പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ വി പി മഹാദേവൻ പിള്ള അദ്ദേഹം വിരമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോടതി വിധി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുക എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ ഒരു 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 തെളിച്ചമുള്ള ഉത്തരവ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിയമാനുസരണം അവർക്ക് നിലനിൽക്കാം അവരുടെ പദവികളിൽ തുടരാം അവരുടെ പദവികൾ അവരുടെ അസാധുവാക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിയമാനുസരണം അസാധുവാക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാരണം കാട്ടൽ കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ഗവർണർ രാജ്ഭവൻ നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ പദവികളിൽ തുടരാൻ കഴിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കൊടുത്ത കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതി കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയാണ് ഇവർക്ക് തുടരാൻ കഴിയുക ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുവരെ പദവികളിൽ തുടരുന്നതിന് സാങ്കേതികമായ തടസ്സമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും കോടതി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിലെ റെഗുലേഷൻസ് റൂളും റൂൾ ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ശരി ഏതായാലും സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരാണ് ഇന്ന് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് ദീപാവലി അവധി ദിവസത്തിൽ പോലും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ചിൽ പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് ഈ ഒൻപത് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ ഹർജി കോടതി പരിഗണിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് രണ്ട് സുപ്രധാനമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഗവർണറും ഗവൺമെന്റും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാനമായ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു അതിൽ രാവിലെ വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുദീർഘമായ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നു ഗവർണർ എന്ന ആക്ഷേപം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഒരൊറ്റ കേസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ സർവകലാശാലയുടെയും കാര്യത്തിൽ ബാധകമല്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിരത്തിയ വാദങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിന് മറുപടി നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ആ നിലയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി സാങ്കേതികമായ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുത്